Hello all, welcome to LTX classes. Manam e series lo banga the burning issues topics and nikuda need ga detailed ga tells kuntam. Ona? So e rose manam tisko boye topic chunama. This is related to space technology. I think science and technology lo choose tham. I think e part anidi both miku science and technology lo important and inka environment part lo kuda important and matter. IT e environment part kuda ye vidanga link out on the nidi miru tells kuntar. IT rose topic chundi NASA's the tempo mission in space orbits. Clear? So NASA the National Aeronautic Space Administration of uh, USA. Clear? So America lo the space organization administration of the NASA choose kuntundi. Right? India lo ye vidanga isro undo. USA लो NASA नेदि उन्दी, right? अईते वाल्लु, उक टेम्पो मिशन नी लॉन्च एसार। क्लास लो मनम, इपडु, इए टेम्पो मिशन अंटे येंटो तेल्स कुन्दाम, clear? अईते इए मिशन नी, उक ओर्बिट लो पेट्टार अन्माट, सो इए मिशन नी ओर्बिट लो पेट्ट वीट में इधर क्वेश्चन सानी भी वोस्ता है, राइट? यस, yes. सो so, क्लास होना माँ, क्लासेस डेल बाय सिनेवास, सो इनके दिक्कत लेट मानों क्लास लोग बैल दम, ओके साथ चुना माँ, यूपीएससी इनफिनिटी कोत्ता बैचेस अनेवी स्टार्ट आउट हम जरिए नी, सो so, मी प्रिपरेशन अनेवी मेरु एफ्रेश का स्टार्ट चाहिए మీ ప్రిపరేషన్ ని మీరు కంటిన్యూ చేయచమ లైఫ్ టైం వాలిడిటీ అనేది మీకు లభిస్తుంది అన్నమాట క్లియర్ ఎవ్రీ మంత్ కేవలం 5000 రూపాయస్ పే చేసుకుంటూ మీరు ఫ్రీగా క్లాసెస్ అనేవి వినొచ్చు ఐటి సి మీరు ఇక్కడ ఆన్లైన్ అనుకుంటే 60000 రూపాయస్ ఫీజ్ అమ్మ ఆఫ్లైన్ మనకి హైదరాబాద్ అండ్ విశాఖపట్నం లో బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి 70000 రూపాయస్ అన్నమాట అయితే మీరు ఫ్రీ డెమో కి కూడా అటెండ్ అవ్వగలరు ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కి डेमो के अटेंड आई क्लास मेरे चूसिंग तारबाद तक ज्वाइन अब बच्चन मार्ट क्लियर सो आई थे ये ऑफर अनेडी ये हमारे ऑफर अनेडी फिफ्टीन्थ अप्रैल वर को मात्र में उन्हें सो चला जागरत का मेरे अब्जर्व चेसे क्लासेस लो ज्वाइन अब बन्ना मार राइट सो ये नंबर चुन्दी सेवन एट नाइन थ्री एट नाइन नाइन डबल फाइव थ्री ये नंबर के मे कॉम्प्लीमेंट का ये बड़ा मानें दी जरूरत होना नहीं मटर, राइट? सो मैं के डाउट होना ये नंबर को कसारी कॉल चेंना मां। मरा कुछ ना मां। यूपीएससी इनफिनिटी वो कब वेल मेरु वर्किंग प्रोफेशनल आई थी। एवरी डे ऑफिस के वेल तो कोड़ा मैं प्रिपरेशन में मेरे कंटिन्यू जायेचु। सो एक्सक्लूसिव वर्किंग मंडे टू फ्राइडे मेरे बिजी होना पड़ेगी सैटरडे संडे लो मेरे क्लास को ची कोचिंग तीस को अच्छा मार्ट क्लियर केवलम फाइव थाउजेंड पर मंथ कर तो मेरे ज्वाइन आवच्छ हम फाइव थाउजेंड पर मंथ कर तो मेरे प्रिपरेशन मेरे स्टार्ट है जो फीस सिक्सटी थाउजेंड ओनली बट फीस वैलिडिटी चोड़ना मां इला� मेन मेरे को लाइफटाइम वैलिडिटी उन लड़ा माने दी मोस्ट इम्पोर्टेंट काबर्टी लाइफटाइम वैलिडिटी प्रोवाइड चेडम जरूर थुंडी मेरे किंग के इंक्वायरीज़ उन्हें नंबर चुन्दी सेवन एट नाइन थ्री एट नाइन नाइन डबल फाइव थ्री प्रतिशत मैं आपके कॉल चेसी मेरे इंक्वायरीज़ अनेट ने रिजोल्व स्फीरिक एमिशंस, रोपोस्फीरिक एमिशंस, मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन, क्लियर, मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन, दिन ने टेम्पो अन्न नेम तो पहले उड़म जरूरत होंगी, आई थी इपुड में कथमा इन्द का था, इधर यंदु को एनवायरनमेंट लो कोड़ा इम्पोर्टेंट है नहीं, यंदु कंटे ये टेम्पो मिशन योग का ड्यूटी एंड य it will monitor the pollution, clear? So, environment लो उन्न pollutions नी monitor चेड़मी main दीन योक गोल अन्माट, clear? Yes, mainly pollution नी monitor चेड़ान के 
టెంపో మిషన్ అనేది నాసా లాంచ్ చేయడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట అయితే ఈ టెంపో మిషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ శాటిలైట్ మానిటరింగ్ బాడీ అనమాట విచ్ మెయిన్స్ ఇది ఎర్త్ చుట్టూ తిరుగుతూ క్లియర్ మెయిన్ ఇది మానిటర్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ అనేది చేస్తుంది అయితే ఇఫ్ యూ ఫోకస్ ఆన్ మెయిన్ ఈ టెంపో మిషన్ యొక్క జుడిషరీ ఆర్ నథింగ్ బట్ దీని యొక్క యాక్టివిటీస్ అనేవి యాజ్ ఆఫ్ నౌ నార్త్ అమెరికా వరకు మాత్రమే లిమిట్ చేయడం జరిగింది అంటే ఏంటి ఎందుకు లిమిట్ చేశారు అనేది కూడా అర్థమవుతుంది బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లారిటీగా వినండి నార్త్ అమెరికా అంటే టు ది కంట్రీస్ ఆఫ్ కెనడా అమెరికా మెక్సికో దాకా కూడా ఇది మెయిన్ పొల్యూషన్ లెవెల్స్ని స్పేస్ నుంచే మానిటర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ పొల్యూషన్ లెవెల్స్ని స్పేస్ నుంచి మానిటర్ చేస్తుంది సో అందుకనే మెయిన్ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ మిషన్గా చూస్తాం క్లియర్ ద ట్రోపోస్ఫియరిక్ ఎమిషన్స్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ పొల్యూషన్స్ క్లియర్ అయితే చాలామందికి డౌట్ రావచ్చు సరి ఎందుకు ఇంత స్ట్రెస్ చేస్తున్నాం దీని మీద ఆల్రెడీ చాలా వరకు ది పొల్యూషన్ మానిటరింగ్ బాడీస్ అనేవి ఆర్ శాటిలైట్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా అంటే వాటికి ఈ టెంపో మిషన్కి డిఫరెన్స్ అనేది ఉందన్నమాట అది ఏ విధమైన డిఫరెన్స్ అంటే ఒకసారి చూడండి ఆర్డినరీ ఆర్డినరీ వెదర్ మానిటరింగ్ శాటిలైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వెదర్ మానిటరింగ్ శాటిలైట్స్ ఈ వెదర్ మానిటరింగ్ శాటిలైట్స్ అనేవి లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లో ఉన్నాయి క్లియర్ లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటే చాలామంది లెస్ దెన్ టూ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ అని చూస్తారు కొంతమంది వన్ థౌజండ్ కొంతమంది టూ థౌజండ్ తీసుకుంటారు సో మ్యాక్సిమం ఎక్స్టెండ్ నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ క్లియర్ లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటే టూ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్బిట్స్ గురించి ఒక్కసారి చూడమ్మా ఈ లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక్కసారి చూడండి ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఎర్త్ ఎర్త్ మీ ఎర్త్ని స్టడీ చేయడానికి కాస్త డిస్టెన్స్లో ఎర్త్ నుంచి కాస్త డిస్టెన్స్లో శాటిలైట్స్ అనేవి మా పెడితే మాత్రమే ఎర్త్ని మానిటర్ చేయడం అవుతుంది అయితే ఎంత డిస్టెన్స్లో పెడుతున్నారో బట్టి దానికి నేమింగ్ అనేది ఇస్తారనమాట సో ఎర్త్కి దగ్గరలో శాటిలైట్ అనేది పెట్టకూడదా సార్ అంటే ఆబ్వియస్లీ పెట్టకూడదు దగ్గరలో అంటే సమ్వేర్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ నైంటీ కిలోమీటర్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అని మీకు డౌట్ రావచ్చు అయితే మెయిన్ ఎందుకు పెట్టకూడదు అంటే ఎర్త్కి కొంత గ్రావిటీ అనేది ఉంటుంది అవునా ఎర్త్కి గ్రావిటీ అనేది ఉంటుంది ఈ గ్రావిటేషన్ ఈ శాటిలైట్స్ని పుల్ చేస్తుందన్నమాట సో అందుకనే మెయిన్ ఎర్త్ యొక్క గ్రావిటీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేని ప్లేస్లో ఈ శాటిలైట్స్ని పెట్టడం జరుగుతుందన్నమాట ఎందుకు ఎర్త్ దగ్గర పెట్టరు అంటే ఎర్త్ దగ్గరలో పెట్టినట్టయితే ఎర్త్ యొక్క గ్రావిటేషనల్ పుల్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఆ శాటిలైట్స్ మీద పడి శాటిలైట్స్ ఎర్త్కి ఎర్త్ మీద పడిపోతాయన్నమాట క్లియర్ మరి ఇంకా స్టాండ్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉండదు అందుకని మెయిన్ మెయిన్ తిన గ్రావిటీ నుంచి బయటికి వెళ్ళడానికి ది ఇంటర్నేషనల్ సైంటిస్ట్ హ్యా కమ్ విత్ త్రీ ఆర్బిట్స్ లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ క్లియర్ లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటాం సమ్వేర్ అరౌండ్ టూ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ క్లియర్ అండ్ ఆ తర్వాత ది మిడిల్ ఆర్ మీడియం ఎర్త్ ఆర్బిట్ అని చూస్తాం అయితే హైయెస్ట్లో ది హై ఎర్త్ ఆర్బిట్ క్లియర్ ద మిడిల్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ ది హై ఎర్త్ ఆర్బిట్ అని కూడా తీసుకుంటాం పైన ఉన్నవి అయితే వీటి యొక్క డిస్టెన్సెస్ ఎక్కడ ఉంటాయి సార్ అంటే ఇక్కడ టూ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ మనం ఏ విధంగా అయితే చూసామో ఇప్పుడు ఈ మిడిల్ ఎర్త్ ఆర్బిట్కి కూడా కొంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది కదా ఎస్ అయితే అది మీకు తెలియాలంటే యూ షుడ్ నో అబౌట్ ది హై ఎర్త్ ఆర్బిట్ హెచ్ఈఓ అని అంటాం హై ఎర్త్ ఆర్బిట్ అనేది థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ క్లియర్ థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ దగ్గర దాన్ని దాటి ఉంది అంటే దాన్ని మనం హై ఎర్త్ ఆర్బిట్ అని అంటాం నెంబర్ గుర్తుంచుకోండమ్మా త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఆర్ థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ అని గుర్తుంచుకోండి క్లియర్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిటీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ దాటి ప్లేస్ చేస్తే హై ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటాం టూ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ అయితే లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటాం దీని మిడిల్లో ఉన్నదే మనం మిడిల్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ అని అడగడం జరుగుతుంది క్లియర్ ఎంఈఓ అంటే మిడిల్ ఆర్ మీడియం ఎర్త్ ఆర్బిట్ టూ థౌజండ్ నుంచి 
థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిటీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్లో ఉంటే దాన్ని మిడిల్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ అని అంటాం సో చాలామందికి వీటి మీద డౌట్ ఉన్నది అని నేను మళ్ళీ వీటిని స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నా క్లియర్ ఎస్ అయితే ఇదంతా ఎందుకు డీల్ చేస్తున్నామంటే నార్మల్ ఇంతవరకు ది వెదర్ మానిటరింగ్ శాటిలైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లో ప్లేస్ చేయడం జరిగింది క్లియర్ అంటే లెస్ దెన్ టూ థౌజండ్ టు వన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ దగ్గరలో శాటిలైట్స్ని ప్లేస్ చేయడం జరిగింది అలా శాటిలైట్ని ప్లేస్ చేస్తే ఆ లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లో ఉన్న శాటిలైట్ అనేది ఒక ప్లేస్ని క్లియర్ అంటే ఏ అనే ప్లేస్ని కేవలం డేలో ఒకసారి మాత్రమే చూడగలది క్లియర్ డేలో ఒకసారి మాత్రమే చూడగలది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మెయిన్ అలాస్కా అలాస్కా ప్లేస్ని మానిటర్ చేయమని శాటిలైట్ని పెడితే లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లో అది రోజులో ఒకసారి మాత్రమే ప్రాపర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయగలది సో లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లో పెట్టే వెదర్ మానిటరింగ్ శాటిలైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రోజుకి ఒకసారి మాత్రమే దొరుకుతుందన్నమాట బట్ ఈ టెంపో మిషన్ చూసుకుంటే ఇట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ది జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ సార్ ఈ జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ అంటే ఏంటి చూడమ్మా జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ అంటే చెప్తాను జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ అంటే ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఎర్త్ ఎర్త్కి ఒక ఇమాజినరీ ఈక్వేటర్ లైన్ అనేది ఉంది కదమ్మా జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ అంటే ఈ ఈక్వేటర్ దగ్గర నుంచి హైట్లో క్లియర్ హైట్లో ఎక్కడ పెడతాము హై ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిటీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ హైట్లో ఒక శాటిలైట్ని మనం ప్లేస్ చేసి దాన్ని ఎర్త్ చుట్టూ తిప్పుతారనమాట క్లియర్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ జియో స్టేషనరీ జియో స్టేషనరీ అంటే మెయిన్ ఇది ఎట్లా కనిపిస్తుందంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి చూస్తే కేవలం ఇది అదే ప్లేస్ని రోజంతా అబ్జర్వ్ చేసినట్టు క్లియర్గా తెలుస్తుందన్నమాట సో మేము చూడమా ఈ జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ అంటే ఏంటి ఎర్త్ యొక్క ఈక్వేటర్ క్లియర్ ఎర్త్ యొక్క ఈక్వేటర్ దగ్గర నుంచి థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిటీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ హైట్లో శాటిలైట్ని ప్లేస్ చేయడం వల్ల అది ఒకే ప్లేస్లో కాన్స్టాంట్గా అక్కడే ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది దాన్ని జియో స్టేషనరీ శాటిలైట్ అని అంటాం సో ఇప్పుడు టెంపో మిషన్ అనేది జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్లో పెట్టడం జరిగింది సో ఇట్లా రోజంతా ఇది ఆ ప్లేస్ని క్యాల్కులేట్ చేయగలుగుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నౌ నాసా ఈజ్ టెలింగ్ దే కెన్ ప్రొవైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ అవర్లీ బేసిస్ ప్రతి గంటకి కూడా చేంజ్ అవుతున్న వెదర్ ప్యాటర్న్ కానీ పొల్యూషన్ సిస్టమ్స్ కానీ ప్రతిదీ అవర్లీ ఎగ్జాక్ట్ డేటా అనేది దొరుకుతుంది ఈ టెంపో మిషన్తో అని చెప్తున్నారు క్లియర్ సో జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్లో పెట్టడం వలన నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇది మనకి డేటా అనేది ప్రొవైడ్ చేయగలది లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లో ఏమని చూసామమ్మా కేవలం ఒకే ఒక్కసారి ఇవ్వగలది బట్ ఈ టెంపో జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్లో పెట్టడం వలన కంటిన్యూస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తుంది మనం వాటిని ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేసుకుని ఎవ్రీ అవర్ క్లియర్ సో ప్రతి గంటకి కూడా వెదర్ మానిటరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పొల్యూషన్ మానిటరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అందరికీ తెలిసే విధంగా డేటాని మనం పెట్టగలం అనమాట క్లియర్ సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో టెంపో మిషన్ ఈజ్ అబౌట్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ తర్వాత ఇది నాసా కంట్రీకి సంబంధించింది అని తెలుసుకోండి తర్వాత ఇది జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్లో పెట్టడం అనేది జరిగింది అని తెలుసుకోండి అయితే మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఆర్డినరీ ఎంతవరకు ఉన్న శాటిలైట్స్ పొల్యూషన్ మానిటరింగ్ శాటిలైట్స్ ఎంతవరకు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కేవలం ఒకే ఒక్కసారి ప్రిసైజ్ ఎగ్జాక్ట్ డేటా ఇవ్వగలది బట్ ఈ శాటిలైట్స్ మాత్రం ఎగ్జాక్ట్ డేటా అనేది ఎవ్రీ అవర్లీ కూడా ఇవ్వగలదు అనమాట క్లియర్ అంత హై ఎక్విప్మెంట్తో అంత కొత్త టెక్నాలజీతో ఈ టెంపో మిషన్ని డిజైన్ చేస్తున్నారు ఇది థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిటీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ప్లేస్లో పెట్టడం జరుగుతుందన్నమాట అది ఈక్వేటర్ మీద పెడుతున్నారు కాబట్టి జియో స్టేషనరీ అంటే అక్కడి నుంచి చూస్తే ఒక పాయింట్ని ఎర్త్ మీద ఎప్పటికీ అదే పాయింట్ ఉంటుంది క్లియర్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను చూడమ్మా లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లో ఇఫ్ ఐ సే అలాస్కా అమెరికాలో ప్లేస్ కదా అలాస్కా అలాస్కాని టెన్ ఏఎం చూసారనుకోండి 
మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ టెన్ ఏఎంకి ఇది కనిపిస్తుంది అనమాట క్లియర్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ టెన్ ఏఎంకి ఈ శాటిలైట్ అలాస్కాలో కనిపిస్తుంది బట్ మీరు జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్లో తీసుకున్నారంటే అలాస్కా ఎప్పుడు చూసినా అక్కడే కనిపిస్తుంది అనమాట మీరు వన్ ఓ క్లాక్కి చూసినా టూ చూసినా త్రీకి చూసినా ఫోర్ చూసినా ఫైవ్ చూసినా అక్కడే కనిపిస్తుంది ఎందుకు అలా అంటే ఎర్త్ ఏ స్పీడ్లో అయితే రొటేషన్ అవుతుందో దానికి తగ్గట్టుగా సింక్ మేనర్లో ఇవి తిరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట సో డేటా అనేది మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ప్రిసైజ్డ్గా తరోగా హ్యూజ్ డేటా అనేది ఈ జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్లో ప్లేస్ చేసే శాటిలైట్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాయన్నమాట క్లియర్ సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఆర్టికల్ అనమాట రైట్ సో ఇక్కడ ఆర్టికల్ మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఎవరు లాంచ్ చేస్తున్నారు ఎక్కడ లాంచ్ చేస్తున్నారు పాత వాటికి వీటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇవన్నీ చెప్పడం జరిగింది అంతా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను క్లియర్ పొల్యూషన్ మానిటరింగ్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఈరోజు ఏ కంట్రీలో చూసుకున్నా పొల్యూషన్ లెవెల్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి వాటి యొక్క డేటా మనం ప్రాపర్గా గ్యాదర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే సరైన నిర్ణయాలు తీసుకొని పొల్యూషన్ మానిటరింగ్ చేసి పొల్యూషన్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేసే విధంగా డిజైన్ చేయగలం అనమాట క్లియర్ ఎస్ సో ఈ యొక్క మిషన్ ఏదైతే ఉందో అమెరికన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఏజెన్సీస్ కానీ ఆర్ ఈవెన్ మిగిలిన పక్కనున్న కంట్రీస్ కానీ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాయి అనమాట అయితే నేను చెప్పాను కదమ్మా యాజ్ ఆఫ్ నౌ దీని యొక్క జురిస్టిక్షన్ అనేది నార్త్ అమెరికా మాత్రమే ఇచ్చారని ఎందుకంటే ఇది కేవలం ఒకే శాటిలైట్ లాంచ్ చేస్తున్నారు అది కూడా అమెరికా ఈక్వేటర్ దగ్గరలో పెడుతున్నారు కాబట్టి నార్త్ అమెరికా వరకు మాత్రమే ఇది స్టడీ చేయగలదు అనమాట క్లియర్ ఒకవేళ ప్రిలిమ్స్లో మీకు క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఈ టెంపో మిషన్ అనేది మెయిన్ ప్రపంచం అంతా కూడా పొల్యూషన్ మానిటరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ రాంగ్ అది ఎక్కడైతే నార్త్ అమెరికాలో స్టడీ చేస్తుందో వాటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఇది ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతుంది అనమాట రైట్ సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అంటే ఇప్పటి వరకు నేను స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే చెప్పానో ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకున్నామా వీటి మీద కంటిన్యూస్గా యూపీఎస్సీలో క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట రైట్ రైట్ ఒక్కసారి చూడమ్మా ఆంథ్రపాలజీ ఆప్షనల్కి కొత్త బ్యాచ్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది మీకు లైవ్ ప్లస్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉంటాయమ్మా క్లియర్ ఫీజు వచ్చేసి కేవలం థర్టీ థౌజండ్ రూపీస్ మాత్రమే అది కూడా మీరు ఈఎంఐ ఫైవ్ థౌజండ్ పర్ మంత్ కడుతూ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకు మాత్రమే వ్యాలిడిటీ క్లియర్ ఈఎంఐ ప్రాసెస్లో కట్టే పద్ధతి అనేది ఫిఫ్టీన్త్ ఏప్రిల్ వరకు మాత్రమే ఉంది సో ఇమ్మీడియట్గా మీరు జాయిన్ అవ్వగలరు క్లియర్ సో కంప్లీట్ ఆంథ్రపాలజీ నేనే డిస్కస్ చేస్తాను మీకు పూర్తిగా డీటెయిల్డ్గా నోట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది రెగ్యులర్గా ఎగ్జామ్స్ కూడా రాస్తారనమాట క్లియర్ సో సి సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయగలరు ఆర్ ఒకవేళ మీరు నాతో మాట్లాడాలనుకున్నా ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అడగలరు అనమాట క్లియర్ ఎస్ సో మరొక బ్యూటీ ఏంటి అంటే మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అనేది ఉంటుందమ్మా ఈవెన్ మీరు ఎగ్జామినేషన్ ముందు కూడా వీటిని ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో రివైజ్ చేసుకోవడానికి మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట క్లియర్ అయితే ఇది మాత్రమే కాదు మనకి ఆంథ్రోపాలజీ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ఉందమ్మా ఎవ్రీ సండే మీకు ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది ఫాలోడ్ బై మండే ఇవాల్యుయేషన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట అయితే ఇది కూడా లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీయే ఫీజ్ టెన్ థౌజండ్ మీరు హ్యాపీగా ఈఎంఐ ఫైవ్ థౌజండ్ పర్ మంత్ కడుతూ జాయిన్ అవ్వగలరు అనమాట క్లియర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఏప్రిల్ వరకు మాత్రమే మీకు వ్యాలిడిటీ ఈఎంఐ పద్ధతిలో కట్టడానికి సో మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయగలరు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అనేది మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ప్రాపర్ షెడ్యూల్ అనేది ఉంది ఈవెన్ షెడ్యూల్ గురించి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకున్నా అడగగలరు ఎవ్రీ సండే నేను క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేసి మీకు ఇస్తాను ఎగ్జామ్ రాస్తారు నెక్స్ట్ డే మీ పేపర్ అలాగే మీకు వాల్యూ ఎడిషన్తో పాటు చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ సో ఇమీడియట్లీ మీరు క్లాస్లో జాయిన్ అవ్వగలరు రైట్ ఎస్ అయితే ఒక్కసారి చూడమ్మా ఈవెన్ మీరు యూపీఎస్సి ప్రిపరేషన్ అనేది సింగిల్ సబ్జెక్ట్స్తో కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు విత్ ఈజీ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫైవ్ థౌజండ్ కేవలం ఫైవ్ థౌజండ్ పే చేసి యూపీఎస్సిలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్నింటినీ కూడా మీరు ఇండివిజువల్గా కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పాలిటీ చూసారు రైట్ మనం నీట్గా డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం మన రెగ్యులర్ క్లాస్లో కూడ
सो पॉलिटी मॉड्यूलोर तस्को जॉन अवगर बै पे फाइव थौज अला हिस्टर एकानमी एथिस् एस जोग्रफी सबजेक्ट अभी इंडिविजुअल टापिक अनेगलर अच्छे फीज़ टेन थौज दि फाइव थौज जरिंद फीज़ या वालिडी अने फिफ्टीन एप्रि वरकू मतमे क्लियर अच्छे इंडिविजुअल को अभी लाइफ टाइम वालिडी उ क्लियर सो मेर एट प्रॉब्लम को फेस चेल्सन लेना सर रिकॉर्डेड क्लास सारा विन लाइफ टाइम वालिडी तो क्लियर सो सैवन एट नईन थ्री एट नईन नई डबल फाइव यह नंबर की कालगल मरुकटे पॉलिटी तीस क्लास नच्चाई फुल यूपीएससी इंफिनी को जॉन अव्वाली अभी सो आ टाइम लोगी पेमेंट अने अडजस्ट अव जरूत क्लियर रेस्पेक्ट फीजो अमौंटी डिडक्ट चयड़ जो क्लियर सो ओसारी डा सर यह नंबर की काल चेयड़म्मा रईट